여러분 안녕하십니까 제 홈페이지 스스로 닷컴에 얼마 전에 올라온 질문인데요 제목이 이 정도 사고인데 대인 접수를 해줘야 되나요 그리고 명예훼손에 해당되나요 왜 명예훼손이라는 얘기가 나왔을까요 사고 영상 보시겠습니다 이 차가 질문자의 차입니다 불박차가요 이 차를 빼려고 하는 중입니다 사고 언제 있었죠? 언제 부딪혔죠? 보셨나요? 다시 한번 보시겠습니다. 자, 이 차가 빼서 나가야 되는데 주차장에서요. 주차장에서 이때인가요? 이때 부딪힌 건지 아니면 은이 차가 브레이크 잡아서 차가 움찔한 건지 모르겠습니다. 두 번째 나가다가 이때는 좀 접촉이 있는 것 같죠? 두 번인지 한 번인지 모르는데 이때 상대 운전자가 내립니다. 질문자가 억울하대요. 질문자 저한테 올린 그 사연을 그대로 함께 보시겠습니다. 현재 사고는 제가 100%고요. 제가 100% 잘못했고요. 대인 150만원, 대물 30만원으로 보험 처리가 되었습니다. 상대방이 상대편 운전자가 보험 설계사여서 전문가이고 대인 접수를 먼저 안 받아주면 나중에 더큰 손해를 본다고 그렇게 얘기를 했습니다. 또 마디모 진행을 했는데요. 그 결과는 아, 일반적으로 상해를 입지 않는 속도지만 은 아, 이것으로 이 영상으로 상해 다쳤는지 안 다쳤는지 판단할 수 없음 이렇게 나왔습니다. 사고에 대인이 잡혀 있기 때문에 최종적으로 대인 150만원, 대물 30만원으로 보험 처리가 끝났습니다. 사진을 보시면 아시겠지만 너무 접촉한 아, 너무 경미한 접촉 사고인데 상대방이 보험 설계사라고 이런 거에 전문자, 전문가라고 해서 과도한 치료 비용 청구를 받아줘야만 하는 게 너무 억울해서 지금 올려드린 아까 그 블랙박스 영상은 그대로 보배드림 블랙박스 게시판에 올렸습니다. 저한테 올린 것을 보배드림에도 올렸었다는 거죠. 그건 댓글에 상대편 운전자에 대한 욕설이 많이 달렸습니다. 보험 사기네, 야가치네, 양심이 없네 등등. 그런데 문제는 상대 운전자가 보배드림에 올렸던 거요. 그것을 명예훼손으로 고소를 했습니다. 그래서 현재 검찰에서 수사 중에 있습니다. 즉, 이 정도 사고인데 이거 대인 접수해 줘야 되는 이거 다치나요? 그리고 150만 원씩 합의금 받아갈 사, 상황인가요? 그리고 저는 모자이크 안 하고 이거 명예훼손죄 에 해당되나요? 그리고 지금이라도 보험 사기를 고소할 수 있나요? 이런 질문입니다. 그 흔적 좀 보죠. 차량 흔적이요. 아 여기네요 여기 요 조금 이렇게 흔적이 있네요 이 사고에 대해서 마디모까지 했었대요 국가수에서 마디모 결과 저한테 올라왔는데요 보시죠 마디모 감정서 교통사고 분석 감정서에 쭉 올라왔는데요 블랙박스 영상에서 그 흰색 차량이 천천히 스트렉스 차량을 추돌하는 점 그리고 약하게 흔들리는 점그 차가 앞으로 밀리지 않은 점 추돌된 후 스트렉스 차량의 속도 변화가 약 시속 8km를 초과한 것으로 보기 어려움. 이런 걸왜 쓰는지 모르겠어요. 그 보면은 애기 걸음도 그게 서 있는 거죠, 거의. 근데 여기서 국가수에서는 8km가 뿐이냐 중요합니다. 항상 8km, 8km 넘지 않았다. 8km 이하다. 그래서 이 사고는 상해 발생이 낮은 수준의 사고 유형에 해당된다. 그러나 동일한 충격력이 작용되더라도 차체 특성 및 개인의 신체 특성 등에 따라 상해를 입는 정도가 다를 수도 있기 때문에 결과, 인체상의 발생 여부에 대해서는 구체적인 논단이 불가함. 우린 모르겠다는 거죠. 그럼 뭐하러 가다 합니까? 이제 많이 하지 말아야 돼요. 이제 이런 사건은. 그리고 기타 및 상세 불명, 무릎 부분의 손상은 인체상의 발생 여부에 대한 판단 대상이 아닌 바. 감정이 불가함. 여기는 오로지 목, 목허리만 합니다. 목허리만. 어깨, 무릎 이런 데는 그건 우리가 모른다 해요. 이제는 많이 뭐 없어져야 됩니다. 이제는. 많이 뭐는 진짜 사람을 죽여서 차에 태워갖고 굴르게 해갖고 불, 그런 그런 사고. 교통사고를 가정한 살인사고 또는 진짜 술 먹고 차가 굴러갖고서 누구 한 사람 신분이 가다 죽었는데 진짜 운전한 사람이 아 제가 운전했어요? 그랬을 때 진짜 운전자 찾아내고 진짜 범인을 찾아낼 때 그럴 때 많이 모아서 필요한 겁니다. 콩! 
다치지도 않다 쓰는 거. 그거는 수사를 해서 밝혀야죠. 그리고 진짜 안 다친 것 같으면 보험사 직원이요. 보험사 직원 병원에 한 번씩 가잖아요. 가서 그 환자 뭐 하는지. 환자가 없더라. 어, 저 가짜 환자 아니냐. 그런 식으로 찾아야죠. 그리고 아까 150만 원을 이제 보상받았다고 그랬는데요. 거기에 대한 자료도 한번 보시죠. 우선 대물은 30만 원이고요. 대인은 입원이 7일이라고 되어 있는, 있네요. 입원 7일이고 치료비가 71만 10원입니다. 그리고 어, 치료비 말고 합의금으로 받은 게 150만 원이네요. 이 사고로 대물 30만 원, 그 다음 치료비 7일 동안 입원하고 치료비 71만 원, 71만 10원, 그리고 합의금으로 150만 원을 줬는데 보험에서 가져 받아갔다는데 어 이건 아닌 것 같은데 해서 보배드림에 올렸었답니다. 보배드림에 한세번 정도 올렸다는데요. 많은 분들이 거기다 댓글을 달고 그러다 보니까 어, 네 얼굴 나왔다 누가 얘기한 것 같아요. 그러니까 어? 지금 명예훼손으로 고소를 당했다는 겁니다. 경찰에서 수사를 받고 아마 지금 검찰의 수사 중이라는 거 보니까 경찰에서 검찰로 넘어간 것 같은 느낌인데요. 얼굴이 나오게 얼굴이 그대로 나오게 차번호 그대로 나오게 저 사람의 명예를 나 훼손시키고 싶다 그런 게 아니라 하더라도 있었던 일을 올리더라도 내가 억울하다 올리더라도 그것은 수사기관에 고소하는 건 괜찮습니다. 왜? 수사기관만 보니까. 근데 이거는 일반인들이 볼수 있는 보배드림 오픈돼 있잖아요. 오픈돼 있는 곳에 올리면 그게 명예훼손입니다. 사이버 명예훼손죄. 있었던 걸 올렸으니까 3년 이하의 징역형 또는 3천만 원 이하의 벌금형. 만약에 허위의 사실을 올렸으면 7년 이하의 징역형 또는 5천만 원 이하의 벌금형. 처벌을 피할 수 없습니다. 처벌 받아야 됩니다. 제가 그 법을 보여드릴게요. 그법 이름이 긴데요. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률. 정보통신망이 뭡니까? 한마디로 인터넷이에요. 인터넷. 인터넷. 또 카톡으로 타고 해당되는 겁니다. 그것을 이용할 때잘 이용해라. 그리고 정보는 보호돼야 된다. 여기 보면 은 70조. 사람을 비방할 목적으로 정보통신망을 통해서 즉 인터넷을 통해서 공공연하게 사실을 드러내서 다른 사람의 명예를 훼손한 자는 3년 이하의 징역형 또는 3천만 원의 벌금에 처한다. 나는 비방할 목적이 아니었는데요. 그러나 어, 그 사람이 볼 때는 야너 이거 갖고 150만 원 이거 갖고 7번 2번 그러면 어떻게 되는 거예요? 결국 비방이 되는 거죠. 나는 억울하지만 비방 목적이 빠지면 은 그럼 그냥 또 형법성 명예훼손죄도 있어요. 나는 비방을 목적이 아니에요. 진짜 아니죠. 소박했어요. 그게 통하지도 않고요. 그리고 또 올릴 때왜 올리겠어요? 아이 뭐 이런 사람들이 있다. 그래서 올린 거 아니겠습니까? 처벌 대상입니다. <목소리> 여기 내리신 분이요. 저는 원본을 봤죠. 한 30대 정도의 권장한 남성입니다. 아주 노약, 노약자가 아니고요. 노인이 아니고요. 어, 어, 상당히 권장해 보입니다. 보험사기인지 아닌지는 제가 여기서는 말씀 안 드립니다. 제가 갖고 있는 자료가 한정되어 있기 때문에. 다칠 수도 있고 안 다칠 수도 있죠. 스타렉스, 콩, 어른이 이렇게 서 있는데 세살 먹을 애기가 걸어가다가 어른한테 부딪혀서 어른이 다칠 수도 있, 있겠죠. 이건 나야 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 저는 병원에 안 갔습니다 저는 병원에 안 갔습니다 이 사람이 파수 두분 이틀 붙여줬네 그럼 끝이에요 
제가 다쳤다 안 다쳤다 다칠 수 있다 아니다 보험사기다 아니다 그건 제가 제 의견을 얘기하지 않겠습니다 다만 두 가지는 제가 얘기할 수 있습니다 첫째 이거보다 훨씬 더 심한 것도 마디모에서 전부 다안 다쳤다고 나왔었어요 고용이 꼭 흔들리는데도 아유 시속 8km 이하네 차가 박살나지 않았네 외국에 물어내요 안 다친다고 하더라 너도 안 다쳐도 된다 다만 뭐 일부는 조금 불편하다 2, 3일 내에 다, 나아지는 경우도 있다 결론적으로 상해에 해당되지 않는다고 보여진다 이게 여태까지 마디모였습니다 이제는 마디모 그거 하지 말아야 돼요 다쳤는데 안 다쳤는데 의사가 판단하는 거죠 그리고 좀 의심스러우면 은 경찰관이 조사관이 의사한테 자 어떤 검사를 했느냐 그래서 본인이 도대체 어디 다쳐 어떤 치료를 했느냐 세세하게 물어보면 은 엑스레이 엑스레이 찍었냐 안 찍었냐 의문으로 찍잖아요 들어가면 엑스레이 결과 어떻냐 자 이거 자 일반인은 어떤데 이 사람은 뭐 어떻냐 보고 설명해라 그래 하면 가짜 환자인지 아니다 밝혀지죠 이걸 왜 마디메 보입니까 마디메 보여갖고 애니 국가 수지원도 엄청 바쁜데 옛날에 1년에 만 오천 건 지금 몇 건인지 모르겠어요 근데 마디메로 하지 말라는 겁니다 이거 모른다 그러잖아요 이거 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 모른다는데 뭐하러 보내요 이 유행이 자꾸 변하는데 지금 모른답니다 논단키 어려움 자 하나는 해결됐고요 두 번째 제가 여러분들께 드리고 싶은 말씀 내 일기장에는 어떤 요소도 좋습니다. 우리 집에서 우리 식구들끼리 있을 때는 누구를 빡 욕해도 괜찮아요. 그런데 사람들 많은 데서 내가 얘기한 게 퍼져나갈 수 있는 곳에서는 누구 욕하면 안 됩니다. 칭찬하는 거 괜찮아요. 칭찬하는 거. 흉 보는 건안 돼요. 그게 바로 명예훼손이에요. 그런데 몇몇 사람 있는 데서는 그 사람들 얘기 안 하면 괜찮은데요. 인터넷은 인터넷은 발 없는 인터넷이 빛의 속도로 퍼집니다. 그리고 순식간에 수만 명이 들어옵니다. 보배드림만 뜻하는 게 아니라요. 어떤 사이트라도 폐쇄적으로 여기는 회원들만 볼수 있다. 나머지 못 본다. 그리고 여기서는 절대 의사된 걸 발설하지 않는다. 그러한 확실성이 있는 데는 써도 괜찮아요. 근데 그것도 몰라요. 퍼갈 수도 있잖아요. 그래서 인터넷에서는 칭찬하는 글만 쓰세요. 글을 올린 사람뿐만이 아니라 댓글로 막 비방하는 글, 그것도 다 대상이 됩니다. 누군지 모르죠? 찾으면 경찰이 다 찾아줘요. 아이디, 그러면 그 IP 주소 다 찾습니다. 그래서 여러분들 사이버 명예훼손죄 정말 무서운 겁니다. 글 한번 잘못 올렸다가 물론 저거하고 징역형은 아닙니다. 3년 이하 징역형, 3천만 원 이하 벌금형 벌금 글쎄요 얼마나 될까요? 한 100만 원 전후 될까요? 합의되면은 합의되면 괜찮습니다. 왜냐면 여기 보면은 피해자가 구체적으로 밝힌 의사에 반해서 공소를 제기할 수 없다. 즉 반의사 불벌죄예요. 합의하면 돈 갖다 줘야 되잖아요. 아니 그 싹싹 빌어야 되잖아요. 아니 그걸 한번 잘못 올렸다가 엔터 탕 누르는 순간 나도 모르는 사이에 범죄자가 될수 있습니다. 억울한 걸 올렸다가 전과자 될수 있습니다.